তো দেখো প্রথম থেকে যদি আসি দেখো এই চ্যাপ্টারের শুরুতেই হচ্ছে নগ্নবীজী উদ্ভিদ এটার অর্থ জানবে ইংলিশ কি ইংলিশ হচ্ছে জিমনোসপার্ম আমরা জানি যে উদ্ভিদকে যেটা হচ্ছে তোমার আবৃতবীজী উদ্ভিদ এবং নগ্নবীজী উদ্ভিদ এই দুইটা প্রকারে ভাগ করা যায় তো তার মধ্যে থেকে এখন আজকে আমরা পড়ব নগ্নবীজী আবৃতবীজী দুইটাই পড়ব তো নগ্নবীজী উদ্ভিদকে ইংলিশে বলে হচ্ছে জিমনোসপার্ম আর এটা মনে রাখবা যে যাদের মধ্যে বীজ থাকে সে সকল উদ্ভিদকে ইংলিশে বলা হয় সবিজ উদ্ভিদ বা স্পারমাটোফাইট আর এই স্পারমাটোফাইট এই দুই প্রকার একটার নাম হচ্ছে নগ্নবীজী যার বীজ বাইরে থেকে দেখা যায় আর একটা হচ্ছে গুপ্ত বীজী বা আবৃত বীজী তার মানে এই ধরনের বীজ আলা উদ্ভিদ হইতে পারে এখন দেখো আমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে প্রচুর কোশ্চেন আসে প্রত্যেক বছর দুইটা তিনটা কোশ্চেনও থাকে তো আমরা একটু যেগুলো ইম্পর্টেন্ট জায়গা ওগুলো ভালো করে দেখব এখন নিচের দিকে আসো উৎপত্তি আর বিস্তৃতি জিনিসটা পড়বা যে উৎপত্তি হচ্ছে ডেভোনিয়ান যুগে বিস্তৃতি হচ্ছে মেসোজৈক যুগে যদি মনে না থাকে তবে কিভাবে মনে রাখতে পারবা মনে রাখবা যে উৎপত্তি আর বিস্তৃতি কোনটা আগে হয় মনে রাখবা সবসময় উৎপত্তি আগে হয় বিস্তৃতি পরে হয় আর দেখো একটা ডি দিয়ে ডেভোনিয়ান আর একটা এম দিয়ে মেসোজৈক এখন অ্যালফাবেটে কোনটা আগে আসে ডি আগে আসে তাহলে মনে রাখবা ডেভোনিয়ানে উৎপত্তি হবে মেসোজৈকে বিস্তৃতি হবে আচ্ছা নিচের দিকে আসো উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জনকের নামটা দেওয়া আছে পড়বা থ্রিও ফ্রাস্টাস সে হচ্ছে ইনকোয়ারি ইন টু দা প্ল্যান্টস বইয়ে সর্বপ্রথম জিমনোসপাম শব্দটা ব্যবহার করেন তাহলে মনে রাখবা কোন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম এই জিমনোসপাম শব্দটা ব্যবহার করছে আচ্ছা নিচের দিকে চলে আসি আমরা নগ্নবীজীর বৈশিষ্ট্য আবৃত বীজের বৈশিষ্ট্য একটু পরেই পড়বো এই জন্য সংখ্যাটা থেকে আমরা তেমন একটা গেলাম না আমরা সংখ্যা পড়বো আবৃত বীজের সংখ্যা হচ্ছে চার হাজার আর নগ্নবীজীর সংখ্যা হচ্ছে মাস্ত পাঁচটা প্রজাতি আচ্ছা এখানে দেখো এখানে দুইটা ইয়ার নগ্নবীজির নাম আমরা পাবো একটা হচ্ছে সাইকাস পেক্টিনাটা এটা হচ্ছে চট্টগ্রামের বাড়িয়াডালা পাহাড়ি অঞ্চলে পাওয়া যায় আর আরেকটা হচ্ছে পোডোকার্পাস এটা সম্পর্কে কোনো ডাটা মনে রাখার দরকার নেই শুধু মনে রাখবা বাঁশ পাতা এটার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে পোডোকার্পাস তো তুমি মনে রাখবা বাঁশ পাতা পোডোকার্পাস আর সাইকাস পেক্টিনাটা হচ্ছে চট্টগ্রামে পাওয়া যায় আচ্ছা এখান থেকে এইটুকু তোমার জানলেই হবে আর কিছু দরকার নাই আমরা পরের বিষয়ে চলে যাই পরের বিষয়ে দেখো এই বিষয়টা খুবই হিবিজিবি একটা বিষয়টা কারণ অনেকগুলো ইনফরমেশন একসাথে আসে তো ভাই একটু সাজাই দিব যেভাবে বলে দিব ওভাবে মনে রাখা नाम गोफाइटाइड तीनटा विलुप्त हार मध्य बेचे जीवंत फसिल शुद्ध मन रखा जिंको फाइटर एक सदस्य তার সবাই মারা গেছে শুধু একজনই সে বেঁচে আছে তার নাম হচ্ছে কি জিঙ্কো বিলোবা ওকে বলা হয় জীবন্ত ফসিল কনিফেরোফাইটা কনিফেরো ইয়া সাইকাডোফাইটা সাইকাডোফাইটা থেকে মনে রাখবা যে এদের একশোটা প্রজাতি এখন পৃথিবীতে টিকে আছে তাহলে মনে রাখবো সাইকাডোফাইটার কয়টা প্রজাতি টিকে আছে একশোটা প্রজাতি এবং আমার সামনে দেখবো যে সাইকাস যখন পড়বো তখন পাবো এটাকেও জীবন্ত ফসিল বলা হয় তাহলে জীবন্ত জীবাশ্ম বা জীবন্ত ফসিল দুইটা छोट गृथिवीर सब चाहते प्राचीन गाँस तीनों टाइम कनिफेरो पड़े की सब चाहते उचु गाँस सब चाहते छोट गाँस सब चाहते प्राचीन गाँस तीनों टाइम की सब हम तुम्हारे 
একটা হচ্ছে যে ওইটা যদি দুইটা অংশ থাকে তুমি একটা অংশ মনে রাখো অর্ধেক মনে রাখো তাইলেই দেখবা হবে কারণ হচ্ছে পরীক্ষায় অপশনগুলো এমন ভাবে থাকে তুমি দেখলে চিনতে পারবা তো তুমি হাফ মুখস্থ করতে পারো আর না হলে কাছাকাছি এমন একটা শব্দ নিয়ে যাও যে শব্দটা তোমার মনে থাকে তাহলে আমরা এখানে কি করব উঁচু বৃক্ষ নাম মনে রাখবো সিকুইয়া শেষ আর কিছু পড়া দরকার নেই এর উচ্চতাটা পড়ল তিনশো আশি দশমিক তিন ফুট ক্ষুদ্রতম গাছের নগ্নবীজির নাম হচ্ছে জামিয়া দেখবে যে আমাদের দেশে খুব কমন নাম হচ্ছে সামিয়া তো তুমি মনে রাখবা সামিয়ার বোন তার নাম হচ্ছে জামিয়া সেই হচ্ছে ক্ষুদ্রতম নগ্নবীজি উদ্ভিদ আর সবচেয়ে প্রাচীন গাছটা এটা মনে রাখবা নাম হচ্ছে ব্রিসেল কোন পাইন তাহলে এইভাবে তুমি শুধু কনিফেরা ফাইটা সম্পর্কে তিনটা ডাটা মনে রাখবা লাবারও বলি ভাইয়া একটা হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু গাছ সবচাইতে ক্ষুদ্রতম গাছ সবচাইতে প্রাচীন গাছ উঁচু গাছের নাম হচ্ছে শ্রীকুইয়া ক্ষুদ্রতম গাছের নাম হচ্ছে লামিয়ার বোন জামিয়া না সামিয়ার বোন জামিয়া আর আরেকটা হচ্ছে ব্রিসেল কোন পাই এই এইটুকু পড়বা এবার আসো আমরা পড়ব হচ্ছে নেটোফাইটা বা নেটাম যেটাকে বলে নেটোফাইটা মনে রাখবা প্রথম কথা যেটা মনে রাখবা যেটা হচ্ছে নামে নগ্ন বীজি কিন্তু কামে আবৃত বীজি কি বলছি নামে নগ্ন বীজি কিন্তু কামে আবৃত বীজি মানে এটার বেশিরভাগ বৈশিষ্ট্যই আবৃত বীজি বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায় তাহলে আবৃত বীজের সাথে কি কি বৈশিষ্ট্য মিলে যায় সেটা তুমি পড়বা এক নাম্বার আবৃত বীজি উদ্ভিদের মতো এদের শুক্রাণু ফ্লাজেলা বিহীন থাকে এদের শুক্রাণু তো কোনো ফ্লাজেলা থাকে না আচ্ছা তারপরে কি আবৃত বীজের মতো এ দেখো ইফিডরা মানে এই নেটামের একটা মানে নেটোফাইটের একটা প্রায় উদ্ভিদ এটার মধ্যে দিন হিসেক দেখা যায় তাহলে দুইটা বৈশিষ্ট্য পেয়ে গেল একটা হচ্ছে শুক্রাণু ফ্লাজেলা বিহীন হয় আর একটা হচ্ছে ইফিডরাতে দিন হিসেক দেখা যায় আচ্ছা আর এক্সট্রা হিসেবে পড়বা আর একটা গাছের নাম মনে রাখবা ওয়েল উইসিয়া এই গাছটা বা উদ্ভিদটা দুইটা পাতা থাকে তাহলে পরীক্ষা আসে কোন উদ্ভিদের দুইটা মাত্র পাতা থাকে নাম হচ্ছে ওয়েল উইসিয়া আচ্ছা ইফিডরা তো তুমি জানোই শ্বাসকষ্টের ওষুধ হিসেবে ইফিডিন কে ব্যবহার করা হয় শেষ এখান থেকে এইটুকু পড়বা তাহলে আমরা দেখো তাহলে সহজ করে আমরা মনে রাখছি কি জিঙ্কো ফাইটা সম্পর্কে একটা লাইন তারপরে হচ্ছে তোমার সাইকারোফাইটা সম্পর্কে একটা লাইন কনিফেরোফাইটা সম্পর্কে তিনটা লাইন নিটোফাইটা সম্পর্কে হচ্ছে তোমার তিনটা লাইন এভাবে মনে রাখছি দেখো এখন মনে হয়েছে কিনা তুমাইয়া এটুকু বুঝছো আচ্ছা বলো তো দেখি সাইকারোফাইটার কয়টা প্রজাতি এখন পৃথিবীতে আছে সবচাইতে উঁচু গাছের নাম কি নিচের দিকে চলে আসি দেখো এখান থেকে আর কি পড়বা সর্বোচ্চ তিনটা বৃক্ষের নাম দেওয়া আছে তোমার সর্বোচ্চ তিনটা দরকার নেই তুমি শুধু প্রথমটা সেটা মনে রাখার চেষ্টা করবা যেটা সবার প্রথম সিকুইয়া সেম্পার ভিরেন্স এটা মনে রাখবে এটা রেডউড ন্যাশনাল পার্ক ক্যালিফোর্নিয়াতে পাওয়া যায় এটার উচ্চতা হচ্ছে তিনশো আশি দশমিক তিন ফুট বা একশো পনেরো মিটারের মতো তাহলে এইটা একটু শুধু পড়বা বাকিগুলা দরকার নেই বাকিগুলা তেমন একটা আসে না পরীক্ষায় বাকিগুলা দরকার নেই পরের পৃষ্ঠায় চলে যাই দেখবো যে আমরা নগ্নবীজি উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য পাবো নগ্নবীজি উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য আসলে মুখস্থ করার কিছু না তুমি একটু সহজ ভাবে চিন্তা করবো তুমি দেখবো যে অটোমেটিক পারতেছ ব্যাপারটা হচ্ছে নগ্ন বীজি বীজটা নগ্ন কেন হয়েছে প্রথমটা বুঝো মনে রাখবা যে আমরা জানি উদ্ভিদের যে স্ত্রী জনতন্ত্র সেটা থাকে সেখানে একটা অংশ থাকে নাম হচ্ছে গর্ভাশয় তারপর ওখানে একটা থাকে গর্ভ মুন্ড একটা থাকে গর্ভ দণ্ড তো সাধারণত কি হয় সাধারণত পুং রেণু যেটা যেটা আমরা বলি যে পরাগ রেণু বা পুং রেণু এটা এসে পতিত হয় হচ্ছে এই গর্ভ মুন্ডে গর্ভ মুন্ডে পতিত হওয়ার পর এদিক দিয়ে একটা টিউব বা নালিকা তৈরি করে নালিকা এখানে ভেতরে প্রবেশ করে এখানে থাকে ডিম্বাণু এই ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় এটুকু জিনিস বুঝছো 
আদিম মানুষ সাথে মিলিত হইলে কি হয় এই যে তোমার এই যে গর্ভাশয়টা এটা ফলে পরিণত হয় আর এটার ভিতরে যে ডিম্বাণুটা এটা বীজে পরিণত হয় এটা হইলো বেসিক মানে আবৃত বীজ উদ্ভিদের ঘটনা আবৃত বীজিতে আসলে কি হয় এখন দেখো নগ্ন বীজিতে যে জিনিসটা হয় নগ্ন বীজিতে তোমার এই গর্ভাশয় জিনিসটা থাকে না গর্ভ দণ্ড জিনিসটাও থাকে না গর্ভ মুন্ড জিনিসটাও থাকে না তাহলে কি বললাম ভাইয়া তিনটা জিনিসই নাই তাহলে আছেটা কি নগ্ন বীজিতে শুধুমাত্র যে জিনিসটা থাকে সেটার নাম হচ্ছে ডিম্বাশয় বা ডিম্বাণু ডিম্বাণুটা থাকে তো সরাসরি যে শুক্রাণুটা থাকে বা পরাগ্রেণুটা থাকে এটা এসে পতিত হয় হচ্ছে এই ডিম্বাণুর মধ্যে আমরা দেখবো যে পড়বো যে এটা কোথায় পতিত হয় এটা পতিত হয় ডিম্বক রন্ধ্রে এই যে দাগাও আমরা চার নম্বর পয়েন্টটা প্রথমে পড়ে ফেললাম যে পরাগায়ন কালে পরাগ্রেণু কোথায় পতিত হয় ডিম্বক রন্ধ্রে পতিত হয় কেন পতিত হয় বুঝতে পারছো কারণ গর্ভাশয় নাই গর্ভ দণ্ড নাই গর্ভ মুন্ড নাই কিছুই থাকে না তাহলে এ দেখো এর আগের পয়েন্টটাতে লেখা আছে এর গর্ভাশয় নাই গর্ভ দণ্ড নাই গর্ভ মুন্ড নাই আচ্ছা এখন কি হয় এইটা হইলে আমরা তো জানি এই ডিম্বাণু বা ডিম্বকটা কিসে পরিণত হয় এটা পরিণত হয় বীজে কিসে পরিণত হয় বীজে তাহলে এই বীজটা যে তৈরি হইলো এখন তার আমরা তো জানি যে ফলের ভেতরে থাকে বীজ কিন্তু এর তো গর্ভাশয়ই নাই তাহলে গর্ভাশয় না থাকার কারণে কোনো ফল থাকে না আর ফল না থাকার কারণে বীজটা নগ্ন অবস্থায় থাকে এই জন্য এর নাম হয়ে গেছে নগ্ন বীজ রূপে এই কথাগুলো ক্লিয়ার ওকে এখন দেখো আরেকটা জিনিস বুঝো পরাগায়ন জিনিসটা বুঝো কার মাধ্যমে হয় পরাগায়ন তিনটা মাধ্যমে হইতে পারে একটা হচ্ছে বায়ু মাধ্যম একটা হচ্ছে পানি মাধ্যম একটা হচ্ছে প্রাণী মাধ্যম বা পতঙ্গ মাধ্যম বলতে পারো তো বায়ু পানি প্রাণী এখন দেখো একটা পতঙ্গ সে একটা গাছ তার মধ্যে খুব সুন্দর ফুল এত সুন্দর সুন্দর ফুল হয়েছে আর আরেকটা গাছ যেটার মধ্যে কোনো ফুল টুল নাই এমনি বীজ গুলা ঝুলে আছে এখন একটা পতঙ্গ তুমি নিজেকে চিন্তা করো তুমি কোন গাছটাতে যে বসবা ফুলের গাছটাতে মানে যে গাছটা দেখতে আকর্ষণীয় যে গাছটাতে মধু পাবা তুমি তো সেখানেই বসবা জিনিসটা ওইটাই হয় নগ্ন বীজ উদ্ভিদের যেহেতু কোন ফুল ফল হয় না তার কারণে পতঙ্গ কখনো এটা ধর আকৃষ্ট হয় না এর কারণেই কিন্তু সকল নগ্ন বীজ উদ্ভিদ বায়ু পরাগী হয় এদের যে পরাগায়নটা শুধু বাতাসের মাধ্যমে হয় আর কোনো মাধ্যমে হয় না তাহলে এটাও তোমার ক্লিয়ার হইলো এবার আসো এদের কি কি হয় এদের এই দুইটা বৈশিষ্ট্য মানে আলাদা করে মনে রাখবা এদের আমরা অলরেডি পড়ে ফেলছি নগ্ন বীজিতে সাধারণত দিন হিসেক হয় না শুধু ব্যতিক্রম হচ্ছে ইফিড্রা ইফিড্রাতে দিন হিসেক হয় আমরা একটু আগে এক লাইন আগে পড়ে আসছি আর মনে রাখবা দিন হিসেক হইলে কি হয় দেখ ব্যাপারটা বুঝাই তুমি যদি প্রজনন চাপটা যদি এদিন পড়াবো সেদিন আর একটু ক্লিয়ার হবে যে যেটা হচ্ছে দিন হিসেকের ব্যাপারটা হচ্ছে একটা শুক্রাণুর সাথে একটা ডিম্বাণু মেলে এটা হচ্ছে প্রথম নিষেক আর আরেকটা সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস জিনিস থাকে ওই সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে আরেকটা মানে শুক্রাণু মিলে মিলে আরেকবার নিষেক হয় দুইটা নিষেক হয় তো এই ঘটনাটাকে আবৃত বীজের ক্ষেত্রে আমরা দি নিষেক বলি তো প্রথম নিষেকের কারণে তৈরি হয় জাইগট জাইগট থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী তৈরি হয় বা উদ্ভিদ তৈরি হয় সরি উদ্ভিদ তৈরি হয় আর দ্বিতীয় যে নিষেকটা এটার কারণে তৈরি হয় শস্য এখন বুঝো এখন এদের তো দিন হিসেকই হয় না দিন হিসেক না হইলে কি শস্য তৈরি হবে নাকি হবে না হবে না আর শস্য বলতে যেটা শ্বাস যেটা থাকবে সেটা দেখা যাবে তো তখন তো তিনটা নিউক্লিয়াসের মিলন হয় নাই এই জন্য এটা হ্যাপ্লয়েড অবস্থাতেই থেকে যাবে কিন্তু আবৃত বিজিতে এটা এটাকে আমরা বলি ট্রিপ্লয়েড অবস্থায় থাকে দেখবে যে ওখানে পাবা যে শস্য ট্রিপ্লয়েড আর এখানে শস্য হ্যাপ্লয়েড শস্য না এখানে তো শস্য আসলে হয় না হয় যেটা শ্বাস বলা যায় শ্বাসটা হ্যাপ্লয়েড থাকে ওকে তাহলে এটাও ক্লিয়ার হইলো আর আমরা জানি যে এদের জাইলেম টিস্যুতে ভেসেল থাকে না আর ফ্লোয়েম টিস্যুতে সঙ্গী কোষ থাকে না আমরা টিস্যু চ্যাপ্টারটা পড়ছিলাম না পড়ি নেই হ্যাঁ পড়ছি ওখানে আমরা পড়ছিলাম জাইলেমের ভাই নেই ফ্লোয়েমের সঙ্গী নেই তাহলে নগ্ন বীজে জাইলেমে ভেসেল থাকে না ফ্লোয়েমের সঙ্গী থাকে না তাহলে এটাও ক্লিয়ার আচ্ছা আর এক্সট্রা হিসেবে কি কি পড়বা মনে রাখবা এদের যে পুং জনতন্ত্রটা সেটাকে আমরা মানে এদের স্পোর গুলোকে আমরা মাইক্রোস্পোর আর মেগা স্পোর বলি যেটা ছোট আকারের হয় সেটা হচ্ছে পুরুষ স্পোর আর যেটা বড় আকারের হয় সেটা হয় স্ত্রী স্পোর তাহলে মেগা স্পোর হচ্ছে স্ত্রী আর পুরুষেরটা হচ্ছে মাইক্রোস্পোর তো এই যে মাইক্রোস্পোর গুলো এগুলো একত্রিত হয়ে একটা মোচা গঠন করে কলার মোচার মতো দেখতে এটাকে বলা হয় স্ট্রোবিলাস তাহলে মনে রাখবো পরীক্ষায় আসে স্ট্রোবিলাস 
কোন মানে কোন স্পোর তৈরি করে মনে রাখবে এটা মাইক্রো স্পোর তৈরি করে আর মেগা স্পোর গুলো একত্রিত হয়ে যে জিনিসটা তৈরি করে সেটার নাম হচ্ছে আর কি গনিয়া তাহলে মনে রাখবা যে স্ত্রী যে ওদের যে স্ত্রী জননতন্ত্র বা মেগা স্পোর ওইটা একত্রিত হয়ে তৈরি করে আর কি গনিয়া আর ওদের যে পুরুষটা সেটা মিলিত হয়ে তৈরি করে স্ট্রোবিলাস আর একটা আছে লিপস্কার লিপস্কারের ব্যাপারটা কি লিপস্কারের ব্যাপারটা কিছুই না খুবই সোজা ব্যাপার সেপার সেটা হচ্ছে দেখবো যে আমার একটা বন্ধু ছিল নাম হচ্ছে তার কাউসার সে আমাকে একদিন বলতেছে যে তার প্রথম প্রেমের দাগ এখনো তার মন থেকে মুছে নাই তাহলে দেখেন তার প্রথমবার সে ছেঁকা খাওয়ার কারণে তার মনে একটা দাগ হয়েছে সেটা এখনো মুছে নাই ওরকম এদের কাহিনীটা কি প্রত্যেকবার যখন একটা করে পাতা ঝরে যায় সে পাতার একটা দাগ ওই গাছটার গায়ে থেকে যায় তো এটাকেই বলা হয় লিপস্কার প্রত্যেকটা পাতা ঝরতেছে একটা করে দাগ থেকে যাইতেছে তাহলে এটা হচ্ছে নগ্নবেশীর একটা ভিন্নতম বৈশিষ্ট্য পারবে না মুখস্থ হয়েছে যেমন ধরো এখান থেকে তুমি চার পাঁচ ছয় এই তিনটা পয়েন্ট তোমাকে আলাদা করে পড়তে হবে চার পাঁচ ছয় কি কি বলছে আমি একটু বুঝাই দিই চারের মধ্যে বলছে সার্সিনেট ভার্নেশন দেখা যায় সার্সিনেট ভার্নেশন ব্যাপারটা হচ্ছে কি পাতা যখন ছোট মানে মাত্র জন্ম হয় তখন কুণ্ডলিত অবস্থায় থাকে এই ঘটনাটাকে বলা হয় সার্সিনেট ভার্নেশন এটা আরেকটা উদ্ভিদে দেখা যায় সেটা হচ্ছে ফার্ন তাহলে মনে রাখবা সার্সিনেট ভার্নেশন কার কার মধ্যে দেখা যায় সাইকাস আর তারপর ট্রান্সফিউশন টিস্যু থাকে হ্যাঁ আগেই বলছি ভাইয়া এদের জাইলেম এর মধ্যে ভেসেল থাকে না ফ্লোয়েম এর মধ্যে সঙ্গী কোষ থাকে না তো তুমি বলতে পারো না যে তাহলে ভাইয়া এদের পানি খনিজ লবণ এগুলো পরিবহন তাহলে হয় কিভাবে এদের পরিবহনের জন্য খাদ্য পরিবহনের জন্য একটা বিশেষ টিস্যু থাকে তার নাম হচ্ছে ট্রান্সমিশন টিস্যু এটা এক ধরনের পরিবহন টিস্যু পাশে লিখে রাখতে পারো ট্রান্সমিশন টিস্যু এক ধরনের খাদ্য পরিবহন টিস্যু তারপর চলে আসো কোরালয়েড মূল থাকে এর একটু পরে ভাইয়া এক্সপ্লেন করব এদের মূলটা দেখতে কোরালের মতো হয়ে যায় কিছু ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের কারণে এটা একটা মাথায় রাখবা যে কোরালয়েড মূল থাকে আচ্ছা আরেকটা এক্সট্রা পড়তে হয় সেটা হচ্ছে এগারো নাম্বারটা দেখো সাইকাসের শুক্রাণু উদ্ভিদ গুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ লাটিমের মতো বহু ফাজলা বিশিষ্ট এই কথাটা খুব ভালো করে পড়ো শেষ তাহলে এখান থেকে এইগুলো যদি তুমি ভালো করে আমি যেভাবে বুঝাই দিলাম ওভাবে বারবার করে বললে দেখবো যে মাথায় চলে আসবে মুখস্থ করার চেষ্টা করিও না মুখস্থ করলে দেখা যায় এগুলো ভুলে যাবা ঝামেলা লেগে যাবে নিজের দিকে আসো ভৌগোলিক বিস্তার ভৌগোলিক বিস্তারের মধ্যে পড়বা বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পাহাড়ি পাহাড়ি অঞ্চলে সাইকাস পেকটিনাটা পাওয়া যায় এটা পড়বা সাইকাস পেকটিনাটা আচ্ছা আর এই চ্যাপ্টার পড়ানোর সময় তোমাকে একটা কথা বলবো যে সাইকাসের যে কোনো জিনিস পড়তে গেলে সাইকাসের ব্যবহার পড়ো সাইকাসের উত মানে বিস্তার পড়ো তুমি মনে রাখবা যে তিনটা সাইকাস আছে এই চ্যাপ্টারটাতে তিনটা সাইকাস আমরা সহজে মনে রাখবো সিপিআর দিয়ে সিপিআর আমরা শ্বসন চ্যাপ্টারটাতেও কিন্তু সিপিআর শব্দটা পাইছিলাম সিপিআর অর্থ কি বলতো যখন একটা মানুষ ডুবে যায় ডুবে যাওয়ার পর তাকে আমরা বাঁচানোর জন্য যে প্রসিডিওরটা করি তার নাম কার্ডিও পালমোনার রিসার্সিটেশন তো এই চ্যাপ্টার আমরা সিপিআর ইউজ করব সি দিয়ে মনে রাখবো এই চ্যাপ্টারে তিনটা সাইকেল আছে সি দিয়ে হচ্ছে সার্সিনালিস চট্টগ্রামের বারিয়ালা পাহাড়ি অঞ্চলে আর সার্সিনালিস আর রেভলুটা এটা হচ্ছে বাগানে বাগানে অলঙ্কারিক উদ্ভিদ রূপে লাগানো হয়ে থাকে তাহলে এটা পড়বা গঠন বৈশিষ্ট্যটা আসতো এখানে তেমন কিছু নাই মনে রাখবা এটা একটা স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদ দেখতে অনেকটা পাম জাতীয় গাছের মতো পাতা পক্ষল যৌগিক পক্ষল যৌগিক পাতা মানে হচ্ছে এরকম একটা মাঝখানে একটা পাতা থাকে ওই পাতাটার কক্ষ থেকে আবার এরকম 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 লম্বা 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 পাতা হয় এটাকে আমরা অনেকটা নারিকেল গাছের পাতা নারিকেল গাছের পাতা দেখছো হ্যাঁ ওইটার সাথে তুলনা করতে পারে নারিকেল গাছের পাতার মধ্যে তারপর হচ্ছে সাইকাসের এখান থেকে করবা পাম উদ্ভিদ এবং ফার্নের সাথে এটার মিল থাকে বলে এটাকে পাম ফার্ন বলা হয় এটা তোমার পড়তে হবে নিচের দিকে আসো সাইকাসের মূলের কাহিনীটা বলি মূলের কাহিনী হচ্ছে সাইকাসের প্রথমে কিন্তু প্রধান মূল তৈরি হয় কিন্তু প্রধান মূলের সমস্যা হচ্ছে এটা খুব অল্পস্থায়ী কিছুদিন পরে এটা নষ্ট হয়ে যায় 
তখন যে মূলটা তৈরি হয় তার নাম হচ্ছে অস্থানিক মূল এই অস্থানিক মূলটাও কি হয় এটা খুব দুর্বল থাকে এই দুর্বল মূলটার মধ্যে প্রথমে সায়ানো ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করে এবং প্রথমে ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করে ব্যাকটেরিয়ার পর পর কিছু সায়ানো ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করে যার কারণে এটা দেখতে সামুদ্রিক কোরালের মতো হয়ে যায় তাই এটাকে কোরালয়েড মূল বলা হয় তাহলে তুমি সিরিয়ালি কোয়েশ্চন গুলা কেমন হতে পারে তাহলে মনে রাখবো সাইকাসে প্রথম কোন মূল তৈরি হয় প্রধান মূল তারপরে কোন মূল তৈরি হয় অস্থানিক মূল অস্থানিক মূলে প্রথমে কে আক্রমণ করে ব্যাকটেরিয়া পরে কে আক্রমণ করে সায়ানো ব্যাকটেরিয়া কোন কোন সায়ানো ব্যাকটেরিয়া নস্টক অ্যানাবাইনা তারপর এটাকে দেখতে কিসের মতো লাগে কোরালের মতো এই জন্য এটার নাম কোরালয় আচ্ছা কোরালয়েড মূলের মধ্য কর্টেক্সে অ্যানাবাইনা নস্টক থাকে এটাকে শৈবাল স্তর বলে পরীক্ষা এটা আসে যে কোথায় নষ্ট করে না বাইনা থাকে মধ্য কর্টেক্স ক্লিয়ার হয়েছে সুমাই বুঝতে পারতেছো ওকে এবার আসো পাতা পাতার কথা তো বলছি পক্ষল যৌগিক শুধু এইটাই মনে রাখো আর কিচ্ছু লাগবে না আর পাতায় পত্রকের সংখ্যাটা পড়তে পারলে ভালো পঞ্চাশ থেকে একশোটা ট্রান্সফিউশন টিস্যু তো বলছি এটা এক ধরনের পরিবহন টিস্যু এটা পানি পরিবহন করে দেখো পার্শ্বীয় ভাবে পানি পরিবহনের কাজ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে যদি যাও তাহলে এটা দেখতে পাবা সাইকেলসটা আর এইটা হচ্ছে ওই যে স্ট্রোবিলাস যেটাকে বলে স্ট্রোবিলাস আর এটা হচ্ছে আরকি গোনিয়া যেটাকে বলে আর কি গোনিয়া তাহলে এটা হচ্ছে স্ট্রোবিলাস এটা আর কি গোনিয়া আর এটা হচ্ছে আমাদের কার্জন হল আর এটা হচ্ছে উদ্ভিদ এগুলো লাগবে না আমাদের আমরা নেক্সটে চলে যাই জীবন্ত জীবাশ্ম এখানে তো বলছি সাইকাস একটি জীবন্ত জীবাশ্ম আগেই বলে ফেলছি ভাইয়া একশোটা প্রজাতি এখনো পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছে এই জন্যই এটাকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয় আচ্ছা দেখো সাইকাস এবং ফান্ডের মধ্যে কিন্তু আমরা বেশ কিছু মিল পেয়ে গেছি তাহলে এই মিল গুলো আমরা পড়বো এক নাম্বার দুইটাই হচ্ছে স্পোরোফাইট দেহকে মূল কাণ্ড পাতায় ভাগ করা যায় এদের দুইজনের পাতাই পক্ষল যৌগিক কচি পাতা কুণ্ডলিত অবস্থায় থাকে শুক্রাণু বহু ফ্লাজেলা যুক্ত আর অসম জনক্রম পাওয়া যায় তাহলে এটা খুবই ইজি তাহলে এটা ভালো করে পড়বা যে কার কার মধ্যে মিল আছে সাইকাস আর ফার্নের মধ্যে নিচের দিকে আসি সাইকাসের জনন প্রক্রিয়া জনন প্রক্রিয়াতে প্রথমে হচ্ছে অযৌন জনন এখান থেকে দুইটা অবজেক্টিভ পড়তে বলবো বেশি পড়া দরকার নেই মনে রাখবা সাইকাসের জনন হয় হচ্ছে মুকুল সৃষ্টির মাধ্যমে এই মুকুল সৃষ্টি সবচাইতে ভালো হয় মার্চ এপ্রিল মাসে আচ্ছা আর কি পড়বা এটা কিসের জন্য ভালো এটা হচ্ছে নার্সারি করার জন্য এই মুকুল থেকে চারা তৈরি করা এটা সবচাইতে উত্তম পদ্ধতি তাহলে এই তিনটা শব্দ পড়লেই হয়ে গেছে আর দরকার নেই আবার বলি অযৌন জনন হয় কিসের মাধ্যমে মুকুল সৃষ্টি কোন মাসে হয় মার্চ এপ্রিল মাসে আর নার্সারির জন্য এটা সবচাইতে ভালো পদ্ধতি যৌন জননে আসো ওইটা তো আগেই বলে ফেলছি একটা হচ্ছে পুংরেনু পত্র থাকে পুংরেনু পত্র গুলো বা মাইক্রোস্পোরোফিল গুলো একত্রে যেটা তৈরি করে সেটার নাম হচ্ছে পুংস্ট্রোবিলাস আর পুংস্ট্রোবিলাস এর একটা সুচালু মাথা আছে এই মাথাটার নাম হচ্ছে অ্যাপোফাইসিস এটা পরীক্ষায় আসে পুংরেনু পত্রের সরু বর্ধিত মাথাকে কি বলা হয় উত্তর কি অ্যাপোফাইসিস তারপরে আসো দেখো পাবা হচ্ছে পুংরেনু পত্র গুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলো স্পোরানজিয়া তৈরি করে দুই থেকে কয়েকটা স্পোরানজিয়া একত্রিত হইলে তাকে কি বলা হয় স্পোরাস এটা তুমি যখন ফার্ন চ্যাপ্টারটা পড়বে না ফার্নেও পাবা দেখবো যে ফার্নেও স্পোরানজিয়া আছে স্পোরাস আছে একই জিনিস আছে আচ্ছা স্ত্রীরেনু পত্র স্ত্রীরেনু পত্র থেকে শুধু মাথায় রাখবা এটাকে দেখতে সাপের ফনা তোলা মাথার মতো দেখা যায় এই জন্য এটাকে বাজারে সর্বমণি নামে অনেকে বিক্রি করে আচ্ছা আর এটা একটা জিনিস গঠন করে নাম হচ্ছে আর্কিগোনিয়াম এবং এই আর্কিগোনিয়াম সৃষ্টি করাটা সাইকাসের একটা আদি বৈশিষ্ট্য সাইক মানে সাধারণত বৈশিষ্ট্য কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে উন্নত বৈশিষ্ট্য কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে আদি বৈশিষ্ট্য তাহলে সাইকাসের এইটা মানে আর্কিগোনিয়াম তৈরিটা হচ্ছে ওদের আদি বৈশিষ্ট্য ওকে আর এটা তো বলেই ফেলছি শুক্রাণু রাটিমের মতো বহু ফ্লাজলা বিশিষ্ট উদ্ভিদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় আচ্ছা অর্থনৈতিক গুরুত্ব পড়ার সময় কি করব আবার আগের মতো সি পি আর এ তিনটা মনে রাখবো প্রথম হচ্ছে সি সি দিয়ে হচ্ছে সার্সিনালিস সার্সিনালিস এর ব্যবহারটা খুঁজে বের করি চলো এই যে সার্সিনালিস এটা পাকস্থলির পীড়া এবং চর্মরোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় পাকস্থলির পীড়া আর চর্মরোগের ওষুধ সাথে এটা থেকে বার্লি তৈরি করা হয় বার্লি 
তারপর আসো পি পি দিয়ে পেকটিনাটা এটা সবজি হিসেবে খাওয়া যায় আর রেভুলুটা এটা বীজ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় তিনটা থেকে পড়বা তিনটা কথা ক্লিয়ার এই পর্যন্ত আমাদের নগ্ন বীজ কিন্তু শেষ এবার আমরা শুরু করে দিব আবৃত বীজ আবৃত বীজও সোজা বেশি সমস্যা নাই পারবা আবৃত বীজের বৈশিষ্ট্য মুখস্ত করার দরকার নাই নগ্ন বীজের বৈশিষ্ট্য গুলাকে যদি তুমি উল্টা করে দাও তাইলে তুমি আবৃত বীজের বৈশিষ্ট্য পেয়ে যাবা মানে ওখানে বলছিলাম গর্ভাশয় নাই তাই ফল হয় না এখানে বলবা গর্ভাশয় আছে ফল হয় ফল হয় দেখে বীজ নগ্ন অবস্থায় থাকে না আবৃত অবস্থায় থাকে গর্ভ পরাগ্রেণু গর্ভ মুন্ডে পতিত হয় দিনই শেখ হয় ভেসেল থাকে মানে যা যা ওখানে বলছো ওটার উল্টাই দিবা তাইলে তোমার আবৃত বীজের বৈশিষ্ট্য মুখস্ত করা দরকার নাই এখানে কি করবা দেখো সবকিছু ক্ষুদ্র আবৃত বীজের নামটা পড়বা নাম হচ্ছে ওলফিয়া মাইক্রোস্পিকা আর বাংলাদেশে যেটা ক্ষুদ্রতম পাওয়া যায় তার নাম হচ্ছে ওলফিয়া আর হিজা যদি দুইটার মধ্যে প্যাচ লেগে যায় কেমনে মনে রাখবা আমি যেভাবে মনে রাখতাম আমি মনে রাখতাম যে বাংলাদেশি মেয়েরা হিজাব পরে এই জন্য বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম আবৃত বীজের নামে হিজাব আছে দেখো আর হিজা এই আর হিজাব মনে রাখতে পারো তাহলে বাংলাদেশিটা হচ্ছে হিজা থাকবে আর যেটা পৃথিবীর সেটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিকা থাকবে বারবার যেমন থাকে না যে একটা শব্দ আর ওইটার অর্থ দেওয়া একটা শব্দ আর ওইটার অর্থ দেওয়া এটা তো ওরকম কাহিনী করা হয়েছে তাই না এই জায়গাটা কি ভালো লাগে না খারাপ লাগে ম্যাগনোলিয়া বা দিবিজ পুত্র উদ্ভিদ আর একটার নাম হচ্ছে লিলি বা এক বোজ পুত্র উদ্ভিদ এটা ভাগটা করছে বিজ্ঞানী আর্থার কনকুইস্ট তো সে দেখছে যে টোটাল তিনশো আশিটা গোত্র আছে তার মধ্যে থেকে তিনশো পনেরোটাই হচ্ছে দিবিজ পুত্রী আর মাত্র পঁয়ষট্টিটা হচ্ছে এক বিস্পত্তি তাহলে এটা পড়বা যে কোনটা কয়টা সংখ্যায় এবার আসো স্বভাব বা স্বরূপ এবার আমরা শুরু করি একটা একটা করে সংজ্ঞা গুলো পুরোটা পুরোটা করে মুখস্ত করতে গেলে মাথা টাথা গরম হয়ে যাবে আমরা একটা করে শব্দ নিয়ে নিয়ে আমরা ইজি করে মুখস্ত করব তো প্রথম থেকে আসি বিরুত বিরুত মানে অকাষ্ঠল শুধু এটুকু দাগাবা তাহলে যে সকল উদ্ভিদ হচ্ছে অকাষ্ঠল তাদেরকে বলবো আমরা বিরুত গুল্ম দাগাও ঝোপ জাতীয় বৃক্ষ দেখাও কাষ্ঠল তাহলে আমরা সহজ করে পড়বো এত কঠিন করবো না তাহলে কাষ্ঠল মানে হচ্ছে কাঠ তৈরি করে আর কি মানে যেগুলো দিয়ে তুমি ঘরের ফার্নিচার বানাও সেগুলো সবই হচ্ছে বৃক্ষ ঠিক আছে তবে আম জাম কাঠাল দিয়ে তো অবশ্য ঘরের ফার্নিচার বানাও না মানে কাঠ হয় আর কি কাঠ হইলে সেটা হচ্ছে বৃক্ষ কাঠ না হইলে সেটা হচ্ছে বিরুত আর ঝোপ জাতীয় হইলে গুলম আচ্ছা এবার আসলে এক্সাম্পল কেমনে পড়বা এক্সাম্পল আরো সোজা এক্সাম্পল যেটা করবা কাষ্ঠল উদ্ভিদ হচ্ছে মানে যেগুলো দিয়ে তুমি ঘরের ফার্নিচার বানাও আর আম জাম কাঠাল আমাদের প্রিয় ফল গাছ গুলো গুল্ম হচ্ছে সকল ফুল গাছ গুলমের পাশে লিখে রাখো সকল ফুল গাছ ফুল গাছ গুলো সাধারণত গুল্ম হয় রঙ্গন জবা গোলাপ তাহলে তুমি এত কঠিন করে না মনে রাখলে শুধু ফুল গাছ মনে রাখতে পারো আর অকাষ্ঠল হচ্ছে সকল শস্য সকল শস্য শস্য মানে খাবার হিসেবে আমরা যেগুলো খাই ধান গম ঘাস এগুলো হচ্ছে সাধারণত বিরুত এবার আসো মূল প্রধান মূল পড়বা প্রধান মূল কোথায় পাওয়া যায় দিবিজ পুত্র উদ্ভিদে পাওয়া যায় আর অস্থানিক মূল এটা এটার এক্সাম্পল মনে রাখার জন্য পাশে লেখো বকেয়া বকে আ ব দিয়ে বাবা বট কেয়া দিয়ে কেয়া আর অ দিয়ে অসৎ তাহলে তিনটা মনে রাখবো ব কে আ বট কেয়া অসৎ প্রধান মূল এক বিস্পতি পাবা গুচ্ছ মূল পরাশ্রয়ী মূলের একটা এক্সাম্পল আছে অর্কিট এবার আসো কাণ্ড কাণ্ডের মধ্যে তিনটা পড়তে হবে ভালো করে একটা হচ্ছে রাইজম টিউবার আর বাল্ব 
তো রাইজম কি ভূনিম্নস্ত যে কোন রূপান্তরিত কাণ্ডকেই রাইজম বলা হয় আচ্ছা রাইজমের एग्जांपल হচ্ছে আদার হলুদ আদার হলুদ হচ্ছে রাইজম আচ্ছা এটাতে ঝামেলা লাগে না প্যাচ লাগে হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে টিউবার আর বাল্ব তো টিউবার আর বাল্বের एग्जांपल মনে রাখবা কিভাবে দেখো শিখাই দিই তুমি প্রথমে চিন্তা করবে আমরা বাসা বাড়িতে দুই ধরনের লাইট লাগাই একটা লাইট হচ্ছে এরকম দেখতে এটাকে আমরা বলি কি বাল্ব তাই তো আর আরেকটা লাইট দেখবা যে এরকম লম্বা দেখতে এটাকে আমরা কি বলি বলো তো দেখি ट कि आकार बड़ है ना छोट है ट बड़ आलू बड़ है पिंज रसुन छोट ये चले पीटीओल পাতায় যদি বোটা থাকে তাকে পিটিওল বলা হয় আর বোটা না থাকলে তাকে সিসাইল বলা হয় তাহলে এটা পড়বা বোটা থাকলে কি বলে বোটা না থাকলে কি বলে তারপরে আসো নিচের দিকে আসো সিম্পল লিফ আর কম্পাউন্ড লিফ দুটো পড়বা আমি যেটা করতাম সিম্পল লিফটা মুখস্থ রাখতাম বাদ বাকি সবকিছু কম্পাউন্ড লিফের মধ্যে দিতাম কারণ সিম্পল লিফ দেখো আমাদের খুব পরিচিত কাজ জবা আমজাম কাঁঠাল তাহলে তুমি এই চারটা মুখস্থ রাখবা জবা আমজাম কাঁঠাল হচ্ছে সিম্পল বাদ বাকি সব আসলে দিয়ে দিবা কম্পাউন্ড এখান থেকে কাহিনী শেষ আমরা পরের পৃষ্ঠায় যাই এখানে দীপক্ষ অচুর পক্ষ এগুলো কম আসে এগুলো তেমন একটা না পড়লেও চলে এটা পড়তে হবে ভিনেশন মনে রাখবা ভিনেশন দুই প্রকার একটা হচ্ছে রেটিকুলেট বা জালিকা আর একটা হচ্ছে প্যারালাল বা সমান্তরাল সমান্তরাল শিরা বিন্যাস দেখা যায় এক বিস্পত্র উদ্ভিদে আর জালিকাটা দেখা যায় দ্বিবীজ প্রচুরিতে তাহলে এটা পড়তেই হবে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো তেমন কিছু আর লাগে না রেসিমো তেমন একটা পরীক্ষায় আসে না স্পাইকোলেটও কম আসে আমি কোনোদিন আসতে দেখি নাই তবে স্পাইকোলেটের এক্সাম্পলটা মাথায় রাখিও ধান গম ঘাস এগুলোতে স্পাইকোলেট পাওয়া যায় আর স্পাইকোলেটের দুইটা অংশ থাকে একটা নাম লেমা একটা নাম প্যালিয়া এই শব্দগুলো একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করি একটা স্পাইকোলেটের কি কি থাকে লেমা থাকে প্যালিয়া থাকে কোথায় পাওয়া যায় ধান গম ঘাসে পাওয়া যায় स्तवक गुरु करो मन रखा एक आदर्श फूल स्तवक थे प्रथम स्तवक चैप्टर झमेला स्तवक जिसपत शुरू कर प्रथम कैलिक्स कैलिक्स मन रखा कैलिक्स हृति मन रखा कैलिक्स मान कि वृति शब्द पर नाम हमुष्पुटार प्रत्येक सदस्य के बलापाल तीन टाइम जिन बोलो सेपाल पेटाल टेपाल वृतर प्रत्येक सदस्य सेपाल दल प्रत्येक सदस्य पेटाल और पुष्पपुटर प्रत्येक सदस्य नाम हम टेपाल बाट मना रखा देर इज नो नेपाल नेपाल एक देश नाम नेपाल क्या ना। क्षेत्र 
কিছু কিছু एग्जांपल ইম্পর্টেন্ট আছে সবগুলো আসলে আসে না ওরকম ভাবে তো যেমন যেটা যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যেমন ওপেন ওপেন এর एग्जांपलটা মনে রাখবা এটা হচ্ছে গন্ধ রাজের মধ্যে পাওয়া যায় মনে রাখবা এটা ডাস্টবিন ওপেন রাখলে গন্ধ পাওয়া যায় এইজন্য ওপেন এর एग्जांपल হচ্ছে গন্ধ রাজ ভালভেট ভালভেট এর एग्जांपल মনে রাখার জন্য পাশে লিখতে পারো হচ্ছে আজব আজব লিখে রাখতে পারো আজব দিয়ে মাথা রাখা যায় আজব দিয়ে হচ্ছে আকন্দ জবা বাবলা আকন্দ জবা বাবলা আর জব দি আরেকটা কথা মাথায় রাখবা জব দি হচ্ছে জবার বৃতি কারণ জবার বৃতি আর জবার দলের মধ্যে আলাদা আলাদা বিন্যাস দেখা যায় এই কারণে জব দিয়ে মনে রাখতে পারো জবার বৃতি এবং দেখো এটা কিন্তু মেডিকেল 17 তে আসছে ডেন্টাল 16 তে আসছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আরবা ओके तार पर भी क्या आशो तार पर से ट्विस्टेड ट्विस्टेड मनो रख बा जे ट्विस्ट इधर मनो रख बा होते छोर जैक लाइन दी मनो रख बा नास्ते पसंद तो करे होते जॉबा तो तुम मनो रख बा ट्विस्ट करे जॉबार डॉल जॉबार डॉल तो ट्विस्ट दिए ट्विस्टेड करे दिए करो भी जॉबार डॉल दिए जॉबार डॉल अल এবার হচ্ছে ইমব্রিকেট ইমব্রিকেটের एग्जांपल মনে রাখবা সুন্দর চূড়া একটা হচ্ছে কালকা সুন্দা একটা হচ্ছে কৃষ্ণ চূড়া তাহলে মনে রাখবা সুন্দর চূড়া এরপর আসো কুইন কানশিয়াল কুইন কানশিয়ালটা কি করবা মনে রাখবা হচ্ছে ধরো তুমি একটা রানী তো তুমি তো সাধারণ মানুষের মতো পেয়ারা খাবা না তুমি কিভাবে পেয়ারা খাবা তুমি সরিষা দিয়ে পেয়ারা খাবা তাহলে মনে রাখবা কুইন शोरीशा दिए प्यारा खाए, शोरीशा दिए प्यारा खाए। ए, तो ले क्वीन कैन चले दूसरे एग्जाम्पल शोरीशा और प्यारा। आर वैक्सीलारी, ये जो कोरोना तक ही हुए से वैक्सीन दवा लगते ना, तो वैक्सीन भी तो क्या जानो, वैक्सीन तो चे शीमा आपा, तो तुम मन रखते बारो वैक्सीन दे शीमा आपा। তো দেখো ভ্যাক্সিলারি एग्जांपल হচ্ছে সি দিয়ে সিম ম দিয়ে মোটর শুটি আর আপা দিয়ে অপরিজিতা সেকেন্ড সেকেন্ড বইতে দেখবা যে দেওয়া আছে অপরাজিতা তাহলে এই তিনটা পড়তে হবে ভ্যাকসিন দে সিমা আপা সবগুলো মুখস্থ হইছে অ্যান্ড্রোসিয়াম বা পুংস্তবক যেটাকে বলে অ্যান্ড্রোসিয়াম বা পুংস্তবক থেকে কি কি পড়বা দেখো প্রথমত ওই আবার একই কথা ভাইয়ার ইংলিশ শব্দটা পড়বা এন্ড্রোসিয়ামের প্রত্যেকটা সদস্যকে বলা হয় স্টামেন বা পুংকেশর আর পুংকেশরের দণ্ডকে বলা হয় ফিলামেন্ট বা পুং দণ্ড আর স্ফীত অংশকে বলা হয় অ্যানথার বা পরাগ ধানি প্রত্যেকটার ইংলিশ এবং বাংলা দুটাই সমান সমান ইম্পর্টেন্ট দুইটাই পড়তে হবে আমি এখানে কোনো ডিসকাউন্ট করতে পারতেছি না নিচের দিকে আসো পরাগ ধানির অনেক প্রকার ভেদ আছে শুধু দুইটা পড়বা একটা হচ্ছে সর্বমুখ একটা হচ্ছে বৃক্কাকার সর্বমুখ পাবা ধান আর বৃক্কাকার পাবা জবা শুধু এই দুটো পড়বা আর কোনটার দরকার নাই সর্বমুখ ধান বৃক্কাকার জবা তারপর চলে আসো গাইনিয়াসিয়াম বা স্ত্রী স্তবক লাগাও প্রত্যেকটা সদস্যকে বলা হয় কার্পেল বা স্ত্রী কেশর কার্পেলের গোড়ায় যে স্ফীত অংশ তাকে বলা হয় হচ্ছে তাই স্টিগমা তাকে বলা হবে সরি ওভারি আর মাঝখানের যে সরু অংশটা সেটাকে বলা হয় স্টাইল আর মাথাটাকে বলা হয় স্টিগমা যে কথাটা বললাম তাহলে গর্ভমুন্ডের ইংলিশ হচ্ছে স্টিগমা গর্ভদণ্ডের ইংলিশ হচ্ছে স্টাইল আর মাথার স্ফীত অংশের নাম হচ্ছে ওভারি আচ্ছা এখন দেখো নিচের দিকে আসে এই যে পুষ্পপুট বা পেরিয়ান্থ পেয়ে গেলাম পুষ্পপুটের প্রত্যেকটা সদস্যের নামটা পড়বা নাম হচ্ছে টেপাল আর পুষ্পপুট ব্যাপারটা কি পুষ্পপুট ব্যাপারটা হচ্ছে যখন এমন হয় যে কোন উদ্ভিদের বৃতি আর দল দেখতে একই রকম হয় এবং বৃতি এবং দলকে আলাদা করা যায় না তখন তাকে আমরা বলি পুষ্পপুট তাহলে এটা মাথায় রাখবা বৃতি আর দলকে আলাদা না করা গেলে তাকে বলা হয় পুষ্পপুট এখন আসলে এইগুলা কিভাবে পড়ব এগুলোর ক্ষেত্রে আমি একটা সহজ টেকনিক মনে রাখতে বলি মনে রাখবা যে আদর্শ বৈশিষ্ট্য ফুলের কি কি আদর্শ বৈশিষ্ট্য ফুলের চারটা একটা হচ্ছে আদর্শ ফুল উভলিঙ্গ হয় আদর্শ ফুলের অপর নাম সম্পূর্ণ ফুল কারণ এটাতে চারটা স্তবকই থাকে আদর্শ ফুলের প্রত্যেকটা অংশ সমাঙ্গ থাকে মানে অঙ্গগুলা সমান এবং আদর্শ ফুল বহু প্রতিসম হয় তাহলে এই চারটা বৈশিষ্ট্যকে কি বলা হয় বলতো আদর্শ বৈশিষ্ট্য 
উভলিঙ্গ সম্পূর্ণ সমাঙ্গ বহু প্রতিসম তাহলে আদর্শ যে কোন বৈশিষ্ট্য যদি তোমাকে বলে সেক্ষেত্রে তোমার এক্সাম্পল হবে জবা আমাদের বইতে আদর্শ ফুল বলতে গেলে যার নাম চলে আসে তার নাম হচ্ছে জবা তাহলে উভলিঙ্গ ফুল বললো উত্তর দিবা জবা সম্পূর্ণ বললো জবা সমাঙ্গ বললো জবা বহু প্রতিসম বললো জবা ঠিক আছে এখন এইটুকু যদি আমি পারি এখন আমি এটার অপোজিট পড়ব উল্টা গুলো কি কি হইতে পারে উভলিঙ্গের উল্টা হচ্ছে এক লিঙ্গ সম্পূর্ণ হইতে পারে অসম্পূর্ণ সমাঙ্গ হইতে পারে অসমাঙ্গ আর বহু প্রতিসম হইতে পারে এক প্রতিসম এখন দেখো এই চারটার এক্সাম্পল হচ্ছে এখন মনে রাখবে আমাদের বইয়ের মধ্যে আবার অনাদর্শ একটা গ্রুপ আছে এই গ্রুপের মধ্যে কারা কারা আমি বলি এই গ্রুপের মধ্যে হচ্ছে লাউ কুমরা সিম অপরাজিতা আর মটরশুটি এই পাঁচজন এরা হচ্ছে অনাদর্শ লোক এদের কোন কিছু আদর্শ না আবারও বলতেছি আদর্শ গ্রুপে একজন জবা আর অনাদর্শ গ্রুপে হচ্ছে লাউ কুমরা সিম অপরাজিতা মটরশুটি আমরা সিরিয়ালি একটা একটা করে পড়ব যেমন এক লিঙ্গতে পড়বা হচ্ছে লাউ ঠিক আছে অসম্পূর্ণতে পাবা দেখবা যে কুমরা দেখছো লাউ এর বন্ধু কুমরা তারপর অসমাঙ্গতে পেয়ে যাবা মটরশুটি আর এক প্রতিসমতে পাবা হচ্ছে অপরাজিতা আর সিম অপরাজিতা আর সিম এভাবে মনে রাখা যাবে আচ্ছা আর এটার সাথে এক্সট্রা একটাই পড়তে হবে অপ্রতিসম এটা হচ্ছে কলা गर्भपात फुल मान गर्भपात मान ये अवस्थान पद मान पदेश पदेश मान हम नीचे पदेश मान नीचे गर्भकोटी कटि मान हम कोमर कोमर मान मे কোমর মানে মাঝে আচ্ছা আর শীর্ষ মানে উপরে এখন কি উপরে কি নিচে গর্ভাশয় উপরে না গর্ভাশয় নিচে নাকি অন্য স্তবক গুলো উপরে নিচে এটা মনে রাখবা এটা হচ্ছে অন্যান্য স্তবকের উপর ভিত্তি করে আবারও বলতেছি আবারও বারবার করে বলতেছি যে এটা কিসের উপর ভিত্তি করে অন্যান্য স্তবকের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে মানে গর্ভপাত ফুল মানে হচ্ছে অন্য তিনটি স্তবক গর্ভাশয়ের নিচে অবস্থান করে তাহলে গর্ভাশয়টা উপরে অবস্থান করে এই জন্য গর্ভাশয়ের অবস্থান অনুসারে এটাকে বলা হয় অধিগর্ভ অধি মানে উপরে তাহলে গর্ভাশয় উপরে থাকে এই জন্য এটা নাম অধিগর্ভ গর্ভাশয় আবার দেখো গর্ভ শীর্ষ মানে অন্য তিনটা স্তব গর্ভাশয়ের উপরে আছে তাহলে গর্ভাশয় কোথায় আছে নিচে এই জন্য এটার নাম অধগর্ব আমরা দেখবা যে তুমি যদি পরীক্ষায় খারাপ করো তোমার আব্বু কি বলবে যে তোমার তো অনেক অধপতন হয়েছে তাহলে অধ মানে কি নিচে তাহলে এখানে গর্ভাশয় নিচে থাকে আর গর্ভকোটি মানে তো বুঝাইলাম যে তিনটা স্তব গর্ভাশয় কি ঘিরে থাকে এই জন্য এটার নাম অর্ধ অধিগর্ভ আর কি প্যাচ লাগবে নাকি পারবা আল্লাহ কিচ্ছু শুনো নাই একদম কাটাকাটা একদম কাটাকাটা আর এই কথাগুলো রেকর্ড থেকে দেখে নিও হ্যাঁ রেকর্ডে তো থাকবেই मार्जिनल सीमार मटरशुटी एक साथ सीमा आपा पड़ती ना सीमार आपा मार्जिनल सीमा आपा अक्षी पड़वा अक्षी हम जबा बेजाल पड़ते कारण बेजाल मध्य धान आन अवश्य पड़वा धाना सूर्यमुखी 
এটা বেশি বেশি আসে ডেন্টালে দেখো ষোলো সতেরোতে আসছে মেডিকেলেও আসছে গুচ্ছিত ফল পড়বা আতার স্ট্রবেরি যৌগিক ফল কাঁঠাল আর আনারস আর সিলিকা লিগিউম ক্যাপসুল এগুলো কম আসে অত বেশি আসে না ধুতুরাটা আসে সিম আর মটরটা আসে এ দুটা পড়বা আর ধান মনে রাখবা ক্যারিওপসিস ধান হচ্ছে ক্যারিওপসিস সিলিকুয়া তেমন একটা আসে না বেরিটা পড়বা বেরিটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বেরি হচ্ছে কলা আর টমেটো এ দুটাকে বলা হয় বেরি সরোসিস কম আসে পেপো আসে পেপোটা মনে রাখবা কুমড়া শশাকে বলা হয় পেপে পেপো পেপো আর হেসপিরিডিয়াম এগুলো তেমন একটা আসে না তারপরেও চলে তো যেগুলো যেগুলো দাগাই দিছি এগুলো একটু বেশি 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 করে দুইবার তিনবার চারবার পাঁচবার করে পড়বা তাহলে দেখবা যে ভালো হয়ে যাবে আর ওটা তো সব তো আর মনে থাকবে না যতটুকু মনে থাকে এবার আসো পুষ্প সংকেত এখান থেকে তো সংকেত তো তোমাকে পরীক্ষা লিখতে দিবে না তুমি এখান থেকে কি পড়বা এগুলোর কোনোটাই পড়া দরকার নাই কারণ এগুলো সবগুলাই নামের সাথে মিলে যায় যার কারণে পারা যায় যেমন দেখো তো আহ মঞ্জুরি পত্র দেখো লেখছে কি মপ উপ মঞ্জুরি পত্র উমপ উপবৃতি উব্রি তার মানে এগুলো তো এমনি পারবা তুমি তুমি শুধু যেটা পড়বা যেটা মিলে না দেখো একটা মাত্র মিলে না সেটা হচ্ছে স্ত্রী স্তবক সেটা হচ্ছে গ এটা পড়বা তাহলে স্ত্রী স্তবক কে কি স্ত্রী দিয়ে প্রকাশ করা হয় নাকি গ দিয়ে বলো তো তারপরে আসো পুষ্প প্রতীক এখান থেকেও তেমন কিছু পড়ার নাই শুধু এই দুইটা পুষ্প প্রতীক পড়বা জবার পুষ্প প্রতীক আর কোথায় ধানের পুষ্প প্রতীক ব্যাপারটা কি বুঝাই বলি ভাইয়া জবা এই তিনটার মানে হচ্ছে এটা বহু প্রতিসম তাহলে এটা একটা বহু প্রতিসম ফুল এটা একটা উভলিঙ্গ ফুল এই জন্য এই চিহ্নটা দেওয়া হয়েছে এটাতে পাঁচটা উপবৃত্তি থাকে পাঁচটা বৃত্তি থাকে দল পাঁচটা থাকে পুং স্তবক অসংখ্য থাকে এবং এই পুংকেশরা দল একে অপরের সাথে লাগানো থাকে এই উপর দিয়ে দাগ দিয়ে বুঝানো হয় যে এরা একে অপরের সাথে যুক্ত আর গর্ভাশয় পাঁচটা থাকে তাহলে বুঝতে পারছো তার মানে সবকিছু কি পাঁচের গুণিতক মন থাকবে আচ্ছা আর দেখো যে ধানের ক্ষেত্রে কোনটা ব্যতিক্রম ধানের ক্ষেত্রে এই বৃতি মিতি থাকে না ধানের ক্ষেত্রে থাকে হচ্ছে মঞ্জুরি পত্র উপমঞ্জুরি পত্র আর থাকে পু দিয়ে বুঝাচ্ছে পুষ্পপুট এটা হচ্ছে পুষ্পপুটকে বুঝাচ্ছে পুষ্পপুট থাকে দুইটা আর এদের হচ্ছে পুংস্তবক তিনের গুণিতক এই জন্য লেখছে তিন প্লাস তিন আর গর্ভাশয় থাকে একটা তাহলে এই জিনিসগুলো ভালো করে পড়বা আর এটা মনে রাখবা যে কে আবিষ্কার করছে পুষ্প প্রতীক এটা হচ্ছে আইখার বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে আইখার এখান থেকে আর কিছু লাগবে না আমরা চাপটা শেষের দিকে চলে আসছি এখন আমরা বেশি যা জিনিস পড়েই ফেলছি ওগুলোকে এখন একসাথে করব দেখো এক বিস্পত্রি আর দুই বিস্পত্রির পার্থক্য বুঝি আগে এক বিস্পত্রি তাহলে বিস্পত্র থাকবে কয়টা অবশ্যই একটা থাকবে তাহলে দ্বি বিস্পত্রিটাও আমরা এখান থেকে একসাথে পড়ে ফেলি দ্বি বিস্পত্রিতে কয়টা বিস্পত্র থাকবে দুইটা এক বিস্পত্রিতে থাকে হচ্ছে তোমার সমান্তরাল শিরাবিন্যাস দ্বি বিস্পত্রিতে আমরা কি শিরাবিন্যাস পাইছিলাম বলো তো দেখি তিনের গুণিতক আর দ্বি বিস্পত্রিতে মনে রাখবা চার অথবা পাঁচের গুণিতক চার অথবা পাঁচের গুণিতক এক বিস্পত্রিতে বিস্পত্র থাকবে শীর্ষে ঠিক আছে কেমনে মনে রাখবা মনে রাখবা ধানের শীষ বিএমপির তোমার ইয়ে কি ছিল প্রতীক কি ছিল নির্বাচনী প্রতীক তো ধানের ক্ষেত্রে মনে রাখবা বিস্পত্র শীর্ষ থাকে মানে তাহলে এক বিস্পত্রিতে বিস্পত্র শীর্ষে থাকে তাহলে দ্বি বিস্পত্রিতে বিস্পত্র পার্শ্বে থাকে বিস্পত্র পার্শ্বে থাকে ঠিক আছে তাহলে এই কথাগুলো মনে রাখতে পারলেই হবে এবার আসো এক বিস্পত্রি গোত্রের মধ্যে প্রথমেই দিছে পোয়াসি পোয়াসি মনে মনে রাখবা ঘাস গোত্র ভেতরে আর কিছু পড়ার দরকার নাই আমরা পরের পৃষ্ঠায় চলে যাই
এগুলোর ভেতর থেকে দরকার নেই শুধু শোনাতে পারি বৈশিষ্ট্য ভালো করে পড়বা কোনটা কোনটা পড়বা ভালো করে এই যে এটা পড়বা 3 4 5 6 7 8 এগুলো সবগুলাই লাগবে যেমন পুং পুং পুষ্প বিন্যাস পাইকলেট থাকে পরাগধানী সর্বমুখ গর্ভমুন্ড পালকের মতো অমরা বিন্যাস মূলীয় ফল ক্যারিওপসিস এগুলো সব মানে ছোটস্ত করতে হবে ওকে এখান থেকে আর কিছু লাগবে না এগুলোর ভেতর থেকে কিছু পড়ার দরকার নেই এখান থেকে যেটা পড়বা সেটা হচ্ছে এইটা এইটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ পড়বা আমি দাগাই দিচ্ছি কোনটা কোনটা ইম্পর্টেন্ট যেমন প্রথমে বাস বৈজ্ঞানিক নাম সহ পড়বা বাম্বুসা বাম্বস পড়বা যে এটা পৃথিবী বাংলাদেশে কয়টা প্রজাতির পাওয়া যায় 28 প্রজাতির আর বাসকে কি বলা হয় বাসকে একটা ঘাস বলা হয় ঠিক আছে ধান ধানের ব্যবহার পড়া দরকার নেই কারণ তুমি তো জানোই ধান হচ্ছে বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য ইখু ইখুর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে সাকারাম যদি মনে রাখ না রাখে মনে থাকবে কেমনে দেখবা যে মায়েরা ছোটবেলায় বলতো এই আইসক্রিমটা খাইছ না এটার মধ্যে স্যাকারিন আছে মনে আছে তাহলে স্যাকারিন থেকে মনে রাখবা সাকারাম জি ভাইয়া তাহলে সাকারাম এটার ভিতর থেকে পড়বা যে চিটা গুড় থেকে মদ তৈরি করা যায় আর আখের ছোবড়া পারটেক্স তৈরিতে ব্যবহৃত হয় গমের শুধু বৈজ্ঞানিক নামটা ভালো করে পড়বা আর গম থেকে তিনটা জিনিস তৈরি করা যায় আটা সুজি ময়দা আটা সুজি ময়দা ভুট্টা ভুট্টা তো জানোই কর্ন ফ্লেক্স পপকর্ন সবকিছুই এটা থেকে তৈরি করা যায় আর বালি হচ্ছে হর্ডিয়াম বালগার এটা মনে রাখবো হর্লিক্স আর কমপ্লেন তৈরি করা যায় সিট্রেটাস লেমন ঘাস তেমন একটা লাগে না কারকা তেমন একটা লাগে না এগুলো না পড়লো চলে দুর্বা ঘাসটা পড়তে পারো দুর্বা ঘাসটা লাগে দুর্বা ঘাস হচ্ছে সিনোডন ডাক্টাইলন এটা হচ্ছে রক্তপাত বন্ধ করতে ব্যবহার করা হয় दलमंडल टूस्टेड थे कम आगे छयबा पराग्धानी एक प्रकोष्ट वृक्षाकार पराग्रेन बृहत अमरा बिन्या सक्षी फल कैपुल मुखस्तिक मध्य मन रखा जबा फुल जबा कुसुम तेल उपादान और इतना रक्त अमाशय अश्व रोग चिकित्सा व्यवहार कर शारिक दुरबलता कमाए बहुमूत्र रोग चिकित्सा व्यवहित है कार्पास तुला वैज्ञानिक नाम गसिप दिए मन रखा गसिप मरीच फुल इंडियन टीपिया पेंसिल तैरते व्यवहार है दरकार नहीं With that, it's a reading delay, but it's not.